Hi guys, welcome to C2C Mentors. Today I'm going to talk about the most important point, which is how do you approach your quants, right? Uh, we are around about like, you know, four months away from CAT and we have a lot to study in quants and quants being one of the most important area of CAT and for the other management interest exam also. The point is how do you approach? Um, a lot of students, they come and they tell me, Ki, sir, one question is one time, the answer is one time, but if I ask that question for two weeks or if I ask that question for one week, I try to solve it, I completely get lost. So last time when I answer came, that time my answer didn't come, or the problem is that the answer is a little bit quickly, sometimes the answer is late, answer late so there are a lot of problems, right? So today I'm going to discuss how do you solve these questions predominantly. Now, I want you guys to understand first thing that this is what my observation is all about. So I have seen that when you as a student, when you solve a problem, right? If you get it, awesome, you move ahead. But if you don't get it, right? What happens because of this inquisitiveness or because of that anxiety, within five minutes you lose your calm, your patience, you flip the pages and then you go and check the solution. Solution dekhne ke baad solution samajh mein aata hai. Solution samajh mein aata hai, usme koi tension nahi hai. Solution samajhne ke baad aisa lagta hai, ki yaar ye to bahut easy tha, ye to matlab aahi jayega, usme to koi badi baat nahi hai. And that's where students go ahead and solve second question, third, fourth and fifth. Same questions you do next week, you will not be able to understand. See, the point is that I feel that most of the time we are more keen on getting the solution correct. Or rather, you know, getting that number, solution and feeling happy that it has done. But that's not the case. Ye hona chahiye later on. Filal, you have five months of time. बहुत सारी चीजें क्वांट्स में करने के लिए बट हर एक चीज हमें नहीं करनी है इसके बारे में मैं कुछ अलग से वीडियो बनाऊंगा स्ट्रेटेजी के बारे में बट सिंपल सी बात है जो भी करोगे उसको ढंग से करो एंड ट्राई टू क्लब योर क्वेश्चंस हम लोग क्वेश्चंस का ग्रुप नहीं बनाते हैं हम रैंडम क्वेश्चन करते हैं बट हम क्वेश्चन का ग्रुप बनाना भूल जाते हैं सो वेट आई यूज टू प्रिपेयर फॉर माई कैट आई यूज टू गो एट विथ क्लबिंग माई क्वेश्चन सो दैट मुझे वो ईजी होता था कि अच्छा ये इस टाइप वाला क्वेश्चन है तो इसका अप्रोच ये होगा ओके ये इस टाइप वाला क्वेश्चन है तो मेरा अप्रोच ये होना चाहिए and that's where I say, the moment you look at a question on the desktop, on your D-Day, you get to know ki, haa bhai, iska approach ye hona chahiye, mujhe usko aise solve karna hai. Most of the time, what happens, you look at a question, you don't know the approach, you don't know the category, kon se category ka hai, then what you do is, you try to do trial and error. To aap loo kya gara ke solve karna chalo gari, haa chha, ye aisa hooga, aisa hooga, that kind of gives you an answer later on, tab tak time bho chale jata hai. On the other side, there is another person. He has categorized these questions in a bucket. Ki yaar achha, or you can say anything, segment, bucket, or you know, approach, whatever. He looks at a question, usko pata chalte ki haan yaar, ye question aise karte hai, because iska approach ye hai. Ye type A, type B, type C hai. Uski self-study mein usne usko kuch bhi naam rakha hooga. And then what happens is that without giving it thought, he directly jumps on the question, he knows the approach, he knows how to solve that question, he starts getting that questions correct. And that's the reason the main approach for you guys, for all of you, for the next five months or next three months should be bare minimum ki yaar mujhe question ki category samajhne do mujhe question ki types samajhne do bachcho ko question ki types hi nahi pata hote ya fir pata hote par approach nahi pata hota bhool jate hai to isme bahut sari cheeze hai mai bahut sari videos banane wala hu quants ke liye this is going to be a small attempt from my side to give you guys a clear cut idea ki kaise hota hai trust me you follow this is going to work very well me being a non engineer me being a non engineer mere liye quants has always been a problem but because of this categorization, it helped me immensely, right? Now, let's take a typical question, which comes in every exam. In the cat, this question comes in, what comes in, what comes in. The question is, let's say there is a person called as Y, and let's say his salary increased by 10%, right? And then decreased by 10%. Now, here will be a twist. They might give you a number. Let's say exam like NMAT, or exam like SNAP, or IFT, they'll give you a number. You know what, this guy makes, say, around about 70, 78,888 rupees per month or they'll give you some weird number 1,2351 is his enhanced salary, right? Salary goes by 10%, decreases by 10%. Tell us the total percentage increase decrease or tell us the salary at the end of second year. Now simple si baat hai, what lot of people will do, they'll take 1,2000 or whatever like 78,888 as a salary They'll apply 10% on it, they'll get a new number. On that new number, they'll kind of minus 10% decrease and they'll try to work it out. Now that's going to be a, like too much of work. So there is a funda that I teach in my online and my classroom program. It's called as a 100 as a base. Trust me, arithmetic ke round about up ke 80% question is se nikal jayenge. Fir aap percentage karo, profit and loss karo, interest karo, time speed distance, time and work, ratio proportion, mixture and allegation, any got that thing, right? Approach is 100%, right? So what I'm going to do is, 
I'm going to assume that this number out here is nothing but 100%. So 100% may 10% increase hua, right? So salary ban gaya 110%. Ab 110% salary bana, fir decrease hua by 10%. So decrease hua to kitna 110% ka 10%, which is going to be 11%. So 11% minus karenge, milega kitna end me 99%. Simple. So number number jota wo hamne nahi rakha khayal me. Hamne sirf 100% salary pakada, jo number diya tha 78,888. फाइन उसके ऊपर 10% परसेंट अप्लाई किया वो बन गया 110% परसेंट एक सौ दस परसेंट माइनस टेन परसेंट किया क्योंकि सैलरी दस परसेंट से नीचे कर गई तो यार आपका आ गया इलेवन परसेंट बिकॉज टेन परसेंट ऑफ हंड्रेड एंड टेन इज इलेवन परसेंट सो टोटल इज नाइनटी नाइन परसेंट इट मीन दिस इज गोड बी द फाइनल सैलरी फाइन सो द परसेंट इंक्रीज इज नॉट देयर परसेंट डिक्रीज इज वन परसेंट सो दैट्स आंसर डिक्रीज बाई वन परसेंट अगर वो आपको पूछते हैं कि चलो बता दो कि इसकी एंड में सैलरी क्या थी तो सिंपल सी बात है एक तो सेवन सेवेंटी एट थाउजेंड एट एटी एट का यू टेक थोड़ा बहुत ऊपर सो दैट्स यू कैन सी दी आंसर यू कैन सी योर ऑप्शन गिवन यूल बी एबल टू नॉक ऑफ दिस आंसर सो दैट्स नंबर वन आई गिव नंबर टू क्वेश्चन So another question is, it's about the rejection. So, man, lo uh, there is a there is a let's say there is a recruitment drive, and uh, hundreds of students have applied. There are three levels of uh, interview. Her eight level pe rejection hota hai. So at level one, you have ten percent people rejected. Level two, five percent people rejected. Level uh, three, two percent people rejected. The question is, tell us the average percentage of rejection, or how many candidates were selected. Now here they can again twist it. The way I gave you number out here, these guys might give you number here also. Let's say there were ten lakh eighty one thousand nine ninety eight uh, candidates who applied for it. Now I don't want to get into all these things. I'm just going to take number as hundred percent. So I put in number as hundred. Hundred percent went for the interview. Great. Level one. कितने लोग reject हुए? Ten. इसका मतलब hundred का ten percent. So that's going to give you around about ninety. So you get ninety percent. Fine. सेकेंड लेवल में 5 परसेंट बच्चा लोग को रिजेक्ट किया इट मीन 90 परसेंट का 5 परसेंट नाइनटी का 10 परसेंट इज नाइन उसका आधा इज गोट बी फोर पॉइंट फाइव सो यर आंसर विल बी राउंड अबाउट एटी फाइव पॉइंट फाइव परसेंट फेर इनफ अब यहां पे दिक्कत होती कि भाई 85.5 परसेंट का 2 परसेंट निकालना है सो so 85.5 का 10 परसेंट विल बी राउंड अबाउट एट्टी सो डोंट डू दैट सो वन परसेंट विल बी जीरो ना यहां पे बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि यार इसको कैसे करें तो जब 0.85 की बात आती है आई टेक इट एज 85 पैसे सो so 85 पैसे प्लस 85 पैसे इज गोन बी वन रुपीज सेवेंटी पैसे मीन्स वन परसेंट एंड सेवेंटी सो वन पॉइंट सेवन परसेंट राइट सो एटी फाइव पॉइंट फाइव परसेंट माइनस वन पॉइंट सेवन और लेट्स ए क्लोज टू टू परसेंट दैट गोन गिव यू राउंड अबाउट एटी थ्री पॉइंट समथिंग समथिंग सो आंसर शुड बी राउंड अबाउट एटी थ्री So if you look at the total, if you go reverse hundred से कितना लोग reject हुआ? तो hundred से चालू हुआ, reject होते होते बच्चा लोग पहुंचा around about eighty three point fifty something. मैं approximation पे खेल रहा हूँ. I'm only giving the approximation. So your answer will be around about seventeen percent. अब अगर पूछा गया कितना लोग reject हुआ? तो मान लो आपको number दिया था, चले ten lakh ninety one thousand nine ninety one. Reject कितना हुआ बच्चा लोग seventeen. तो ten lakh ninety thousand nine ninety one का 17% निकालो उसको माइनस करो राइट right? जो बच्चा वो सिलेक्टेड 17% का जो नंबर है वो रिजेक्टेड तो अगर सिलेक्टेड पूछा तो सिलेक्टेड मिलेगा रिजेक्टेड पूछा तो रिजेक्टेड भी मिलेगा दिस इज दिस दिस अप्रोच इज बेसिकली कॉल्ड एस 100 का अप्रोच यहां पे ना ही मैं कोई नंबर ले रहा हूं ना मैं कुछ कर रहा हूं मैं सिर्फ एक 100 को बेस पकड़ के अपना कैलकुलेशंस में वर्कआउट कर रहा हूं आई विल गिव यू वन पेटेंट क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स लाइक राउंड अबाउट कैट जैट सी मैट एन मैट सी डी ऑल अदर एग्जाम The question is, let's say there is a mobile phone. The price of mobile phone is seven thousand eight hundred and eighty-eight. ये mobile phone की price है. Now X went to the shop, buys the phone at ten percent discount. तो seven eighty-eight पे ten percent discount मिला. उसके बाद he gives this phone to his dad at a discount of fifteen seven point five percent. Now his dad gives that phone to his daughter at a premium of eleven point eleven percent. तीन परसेंटेज कैलकुलेशन आया बच्चा लोग छोड़ देगा लगेगा कि यार बहुत टाइम कंज्यूमिंग है क्वेश्चन करना ही नहीं हमें राइट बट एक्चुअली दिस इज घुमा फिरा के आपको जो क्वेश्चन दिया है 
You can do this question in a very simple manner. Forget the price. Don't worry about the price. 7,888 is not a price for me. It's a number for me, which is 100%. So this price is 100% because the MRP tha, wo 100% मैंने पकड़ा. उसके ऊपर 10% discount. मतलब 90% मैंने pay किया. बराबर. So 90% pay किया. 90% के ऊपर 7.5% का discount. So 90 का 7.5%. Right? So 90 का 7.5% कितना आएगा? So 97 जा. So that's going to be round about. 6.3 और 6.5 पकड़ लो राउंड ऑफ करके तो 6.5 अगर मैं 90 परसेंट से 6.5 परसेंट निकाल दूं सो आई डोंट गेट राउंड अबाउट 83.5 परसेंट राइट 83.5 परसेंट ये बन गया यहां तक का अब 83.5 परसेंट मोबाइल की प्राइस बनी इसके ऊपर 11.11 परसेंट प्रीमियम मतलब ज्यादा बढ़ा के दिया तो 83.5 पे 11.11 परसेंट हम अप्लाई करेंगे अब 83.5 का 10% is nothing but 8.3 right so if I have to pick up this 11.11% so I will say round about this 8.3% I will pick up 9% or let's say round about 10% to ease my calculation so 10% is increased I will add 10 into it which is 11.11 so 8.3 is round of 10% so 83.5 plus 10% that is going to be 93% so the price of that mobile phone is 93% in the end. So simple si baat hai, 7888 ka 93% nikalo, wo final price milega. Ya fir, 7888 me se, jo 7% hai, wo minus karo, price 93% hi milega. So this is how you can solve these questions as far as your exams is concerned. So you can club them into the category ki yaar, thik hai. Agar is type ka koi bhi question aata hai, बिल्कुल नंबर पे हाथ में रखेंगे सीधा 100 परसेंट पकड़ेंगे 100 के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे जो एंड में परसेंट आएगा वो अप्लाई करेंगे मेन नंबर पे एंड यू विल गेट योर आंसर दीज आर द थिंग्स दैट वी डू मोस्टली इन आर क्लासरूम प्रोग्राम इन आर ऑनलाइन प्रोग्राम वी एनी वी हैव अ बैच स्टार्टिंग फ्रॉम द सेवन जुलाई एंड आई एम पुट लॉर्ड ऑफ वीडियोज माई डेमो लेक्चर्स एंड ऑल दैट ऑनलाइन लेक्चर्स एंड ऑल दैट सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज वेन यू गेट मोर शॉर्टकट इन अ वेरी सिंपल वे वो कैबरी का शॉर्टकट है ब्रेसी प्रोपर के शॉर्टकट्स हैं, परसेंटेज के शॉर्टकट्स हैं। एक्चुअली देर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन वॉच दिस वीडियोस, दैट इन हेल्प यू टू क्लियर योर कंसेप्ट्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून। इफ आई हैव एनी क्वेरी, यू कैन पुट द कमेंट, आई बी एबल टू सॉल्व दैट। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बट हाँ, मेक इट अ पॉइंट दैट यू पुट इट इन द कैटेगरी। टू गिव यू अनदर एग्जांपल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ पेटेंट क्वेश्चंस आते हैं। चीटिंग ट्रेडर, 4CP is equal to 5SP, मार्जिन कितना है? मार्जिन दिया है बोला है कि आप इसका कॉस्ट प्राइस निकालो सिंपल क्वेश्चन होते अब कैट वाला क्या करता है दो तीन क्वेश्चन का मिक्सर बना के एक क्वेश्चन बना देता है एंड दैट्स वेर द प्रॉब्लम हैपेंस बिकॉज वी फील दैट इट्स अ टफ क्वेश्चन इट्स नॉट अ टफ क्वेश्चन इट्स एन इजी क्वेश्चन इट डजन नीड टू अंडरस्टैंड दी अप्रोच यू अंडरस्टैंड दी अप्रोच यूल बी एबल टू सॉल्व इट सो आई बी आई बी मेकिंग मोर वीडियोज ऑफ दिस कैंड ऑफ थिंग दीज आर द क्वेश्चन दैट विल बी एबल टू सॉल्व सो गाइज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टेट यू डू द नोटिफिकेशन थैंक यू